Welcome sa sipnahin.com uh, In this video ay mag-start tayo ng panibagong series no? ang uh, pag-aaral natin yung uh, functions no? and um, dito sa unang video ay pag-aaral natin kung ano ba yung relations and uh, sa mga susunod na videos ay pag-aaral natin ang uh, functions intuitively and more formally So let's have our situations first Consider the following relations Mary Ann sells cupcakes to her classmates for 12 pesos each. So, si Mary Ann ay nagbibenta ng uh, cupcake for 12 pesos each. No? So, for example, ang nabenta niya ay uh, isang cupcake, for example. So, number of cupcakes yun dito sa unang uh, number of cupcakes sa unang column. And then, sa pangalawang column is the price, no? So, pwede tayo magkaroon ng dalawang quantities, no? Yung number of cupcakes, tsaka yung price. For example, uh, nakabenta siya ng isang cupcake, so meron siyang 12 pesos, no? This is in pesos. Pag nakabenta siya ng dalawang cupcakes, nakabenta rin siya ng 24 pesos. Pag tatlong cupcakes, 36 pesos, Apat na cupcakes, 48 pesos. And pang limang cupcakes, 60 pesos. And so on, no? Okay, so kung makikita ninyo, um, bawat, bawat number of cupcakes meron siyang uh, corresponding price. So, tignan natin yung pangalawang situation, no? Uh, Ms. Reyes gave a 50-item test. She returned the corrected sheets with the scores and told the students of the following as their mark. Oh, sorry. Kulang tayo dito. This is the score, no? So, magsingit tayo dito ng score. I'm sure marami dito ang magagalit kay Ms. Reyes, no? Dahil mukhang hindi fair ang kanyang grading system. So, meron siyang score. Pag naka 1 to 10 ka, ang score mo, ang grade mo ay 60. Pag 11 to 20 ay 70. Pag uh, 21 to 30 ay 80, no? So, kung babalikan natin dito, so, kung isa-isay natin, pag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat yan, ang score nila ay 60, di ba? Tapos, pag 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 and 20, score nila ay 70. So, may reason kung bakit ko siya inisa-isa, no? Kasi uh, pag-aaralan natin sa... This is natin before the video ends, no? So, number 3, tignan natin yung isang um, last situation. Uh, the arrow diagram below represents 2, no? Oh, sorry, wala yung arrow diagram, but anyway, bala ko talaga dito siya ilagay sa drawing. So, may arrow di diagram represents the relations of 2 and ano sabi? Uh, between 2 and the counting numbers the arrow stand for relation is a fa for the relation is a factor of so uh, 2 is a factor of 2 2 is a factor of 4 2 is a factor of 6 2 is a factor of 8 2 is a factor of 10 so may arrow yan no? So, this is actually yung nire-refer ng, nire ng uh, question, no? Na meron daw arrow. Okay, so nire-refer ng question yung mga arrows dito. Okay, so yan tayong arrow dito, 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 and dito, no? So, these are, 2 is a factor of Ting relationship na is a factor of of so two is a factor of two two is a factor of four two is a factor of six two is a factor of eight and so on no? so kung tiling na natin yung uh, uh, previous two examples pwede na tayong maglagay ng arrow no and uh, in fact dito sa una no yung one pupunta siya sa twelve yung arrow niya kasi uh, if you um, 
if uh, Mary Ann sells one cupcake, so meron siyang 12 pesos. So yun ang kanyang corresponding uh, partner. No? Okay? So ganun din dito, pag 224, pag 336, pag 448, pag 560, and so on. Samantalang ito naman, ang arrow naman, pag 1 yung score niya, 60 pa rin. Pag 2 yung score niya, 60 pa rin. Pag 3 yung score niya, 60 pa rin. Pag 4, 5, and so on. No? 60 pa rin siya. From 1 to 10. Tapos, syempre may mga arrow yan. No? Dikit-dikit na sila. And also, of course, here, ganoon din. Sa... Pag 11, 70. Pag 12, 70. Pag 13, 70. 14, 70. And so on and so forth. Okay? Okay, so nakita niyo yung pagkakaiba? Anong pagkakaiba nila? Dito, isa-isa yung partner niya. 1 is to 1 sila, no? Pag uh, wala siyang ibang partner, 12 lang. Ito naman, many siya, pero partner niya ay 1. So, this is many is to 1. And at the same time, ito naman, 1, nag-iisa lang siya yung partner niya marami. No? So, ang tawag natin sa mga yan ay correspondence. No? And, kinatawag natin itong kind of relations dito sa una. Tawag natin dyan is 1 to 1 correspondence. This is 1 uh, to 1. 1 to 1 correspondence no? and uh, ito naman yung pangalawa naman is many many to 1 1 and yung pangatlo naman ay 1 to many 1 to many correspondence no Now, anong ano noon, anong sabi niyo bakit kailangan alamin natin kung one to one or one to many or many to one? May kinalaman kasi 'yan sa pag-aaralan natin doon sa function, no? Dito natin ilagay para Kasi ang function hindi lahat ito ay uh, relation siya, no? Uh, relationship between quantities ang tawag natin sa kanya relations. But yung function, hindi lahat ng relations ay functions, no? So, ang functions lang dito ay ang 1 to 1, no? At saka ang many to 1. So, yun yung, yung dalawang yan, yun yung pinaka-function natin. Now, ano ba ibig sabihin ng function? Ang mga karakteristik ng function bago tayo mag-define later, no? I-define natin yan formally. But uh, ang uh, function usually ay uh, one quantity depends on the other. No? So for example, here the price depends on the number of cupcakes. So yan sa mga karakteristics ng functions or properties ng functions. Here the, the grade no? depends on the score. No? And here also, the, yeah, of course, pareho lang itong dalawang to. And then this number also depends on this number. No? So, yan yung mga, isa sa mga palatandaan na function siya. Uh, uh, it, parehong, usually, nag-change. In one way or, one way or another, nag-change yung dalawang quantities. At uh, pangalawa is, nag-depend, uh, one quantity is dependent of the other, and at the same time, ang, it's either one-to-one -one siya, one-to-one corresponders, correspondence or many to one correspondence okay so ito lang hindi function itong dalawa functions ito no so uh, later dun sa pangalawang videos ay uh, oh, pangalawang video at sa mga susunod pang videos ay mag-aaral pa tayo kung ano may big sabi ng function na ito but sa ngayon ay mag mayroon kayong intuitive uh, notion of functions as uh, changing quantities no and uh, dependent quantities and also one to one and many to one correspondence.
Okay, maraming salamat and uh, abangan nyo yung video natin no? dahil uh, yun ang pinaka-definition ng function natin. Maraming salamat and see you in the next tutorial.